স্পন করে আমি কিছু জিজ্ঞেস করলে আচ্ছা এনিওয়ে তারপর হচ্ছে যে আজকে সেকেন্ড যেটা মানে রেইনফল থেকে রান অফ প্রেডিকশনের সেটা হচ্ছে আমরা কিছু ইম্পেরিক্যাল ইকুয়েশন এখানে ব্যবহার করি আর কি ইম্পেরিক্যাল ইকুয়েশন মানে হচ্ছে অ্যাকচুয়ালি এগুলি রেইনফল রান অফ ইকুয়েশন আগে ডিরাইভ করা এখন যদি সিমিলার ক্যাচমেন্ট হয় ওই সিমিলার ক্যাচমেন্ট হলে আমরা ওই সেম ইকুয়েশনটা ইউজ করতে পারি ফর এক্সাম্পল এডি বার্লো নামে একজন হাইড্রোলজিস্ট ছিলেন উনি ইন্ডিয়ার উত্তর প্রদেশে কিছু স্মল ক্যাচমেন্টের জন্য ইকুয়েশনটা ফর্মুলেট করেছেন যেগুলি স্মল বলতে আমি ক্যাচমেন্টগুলি ইন দ্য অর্ডার অফ হান্ড্রেড অ্যান্ড থার্টি স্কোয়ার কিলোমিটার এখন ওনার যে রেইনফল রান অফ ইকুয়েশন ছিল সেটা হচ্ছে এরকম যেখানে আর হচ্ছে রান অফ পি হচ্ছে প্রেসিপিটেশন বা রেইনফল আর কে বি হচ্ছে বার্লোস কোফিশন বা রান অফ কোফিশন এটার সাথে আমাদের প্রিভিয়াসলি ডিরাইভড ইকুয়েশনের জাস্ট সামান্য একটু ডিফারেন্স আছে সেটা হচ্ছে এই ইকুয়েশনটা অ্যাকচুয়ালি আর এবং পি যদি প্লট করি অরিজিন দিয়ে যাবে কিন্তু আমরা আগের ইকুয়েশনটা এটা অরিজিন দিয়ে যাবে না আর কি ঠিক আছে অর্থাৎ মানে আমি যেটা এই পার্টিকুলার ইকুয়েশনে তোমাদের যদি খেয়াল থাকে যে একটা মিনিমাম অ্যামাউন্ট অফ রেইনফল দরকার হয় ফর দ্য কমেন্সমেন্ট অফ রান অফ এই কারণে একটা বি একটা কনস্ট্যান্ট এখানে আছে আর অনেক সময় আমরা এটাকে ইগনোর করি ঠিক আছে এই কনস্ট্যান্টটাকে অর্থাৎ ধরে নেই রেইনফল থাকলে রান অফ হবে ঠিক আছে এবং তখন আমরা এই জাতীয় ইকুয়েশন ব্যবহার করি আর ইকুয়াল টু রান অফ কোফিশন যেটা কে বি টাইমস পি ঠিক আছে আচ্ছা এখন এখানে একটা জিনিস আমি লাস্ট ক্লাসেও বলেছি যে তোমাদের পরীক্ষা যদি ডিফাইন করতে বলে বা কোনো অঙ্কে আসে যে রান অফ কোফিশেন্ট কি রান অফ কোফিশেন্ট বেসিক্যালি রান অফ ডিভাইডেড বাই রেইনফল যে একটা ক্যাচমেন্টে যে টোটাল রেইনফল হলো আইদার এটা ভলিউমে মেজার করি বা আমি ডেপথে মেজার করি এবং সেটার থেকে যে সারফেস রান অফ হলো এটা রেশিওটা মানে সোজা কথা হচ্ছে রান অফ ডিভাইডেড বাই রেইনফল আর বাই পি এই ইকুয়েশনটা যদি খেয়াল করো এখানে আর বাই পি হচ্ছে বেসিক্যালি রান অফ কোফিশেন্ট ঠিক আছে এবং আমরা আসলে রান অফ কোফিশেন্টের উপর বেস করে আমরা বলতে পারি যে একটা মানে ক্যাচমেন্ট কতটা পারমিয়েবল বা কতটা ইম্পারমিয়েবল যদি রান অফ কোফিশেন্ট বেশি হয় তার মানে বুঝতে হবে যে রেইনফলের একটা সিগনিফিকেন্ট ফ্র্যাকশন এটা রান অফ হচ্ছে ঠিক আছে এবং তার মানে সেটা হচ্ছে ইম্পারমিবল সারফেসের ক্ষেত্রে এটা হয় বা যেটা মানে মোরালেস ইম্পারমিবলের দিকে আর যদি খুব পারমিয়েবল বা এক্সপোজ সয়েল হয় সেই ক্ষেত্রে বা মানে নর্মাল মাটি থাকে সেই ক্ষেত্রে আমাদের রেইনফলের একটা মেজর পোর্শন ইনফিল্ট্রেশন হবে রান অফ কম হবে সুতরাং রান অফ কোফিশেন্টও কম হবে ঠিক আছে আমাদের বার্লো উনি একটা টেবিল এখানে প্রপোজ করেছেন এই টেবিলটা মুখস্থ করার দরকার নাই কিন্তু এই টেবিল থেকে যেটা তোমাদের আসতে পারে সেটা হচ্ছে যে মানে এখান থেকে কিছু মানে ফ্যাক্টরস এফেক্টিং রান অফ কোফিশিয়েন্ট এই জিনিসটা আসতে পারে একটা জিনিস খেয়াল রাখবা যে ফিউচ পরবর্তীতে আমরা যখন ইনফিল্ট্রেশন পড়াবো তখন ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ইনফিল্ট্রেশন এবং ফ্যাক্টরস এফেক্টিং রান অফ এরা মানে কাছাকাছি মানে মানে একই ফ্যাক্টর কিন্তু জিনিসটা হচ্ছে যে যে ফ্যাক্টরের কারণে রান অফ বৃদ্ধি পায় সেই ফ্যাক্টরের ক্ষেত্রে ইনফিল্ট্রেশন কমে যায় ঠিক আছে অ্যান্ড ভাইস ভার্সা ঠিক আছে সুতরাং একটা জানলে এটা রেসি প্রোকাল এফেক্টটাই ইনফিল্ট্রেশন হবে ঠিক আছে সুতরাং আমরা যখন এই রান অফের ফ্যাক্টর নিয়ে ডিসকাস করব ইভেন্টুয়ালি যখন দেখবা দি ইনফিল্ট্রেশন ফ্যাক্টরস এফেক্টিং ইনফিল্ট্রেশন সেম ফ্যাক্টর বাট এফেক্টটা হচ্ছে অপোজিং এফেক্ট এখন এই টেবিলটা যদি খেয়াল করো এখানে হচ্ছে পার্সেন্ট মানে সাত মানে হচ্ছে সেভেন পার্সেন্ট মানে রেইনফলের সেভেন পার্সেন্ট রান অফ হবে আর হাইয়েস্ট হচ্ছে এইটি ওয়ান অর্থাৎ রেইনফলের এইটি ওয়ান পার্সেন্ট রান অফ হবে তার মানে এটা খুবই পারমিয়েবল একটা সয়েল বা ক্যাচমেন্ট এটা একটু ইম্পারমিয়েবলের দিকে আর কি মানে ম্যাক্সিমামে রান অফ হচ্ছে এইটি ওয়ান পার্সেন্ট এখানে সিজন ওয়ান সিজন টু সিজন থ্রি এই তিনটা ভাগে ভাগ করা হয়েছে সিজন হচ্ছে রেইনফল সিজন যেমন সিজন ওয়ান মানে হচ্ছে যদি লাইট রেইনফল হয় সিজন টু হচ্ছে যদি মডারেট রেইনফল হয় আর সিজন থ্রি মানে হচ্ছে যদি হেভি রেইনফল হয় এখন খেয়াল রাখতে হবে যে 
কেন একটা পরীক্ষায় এই জাতীয় যদি কোয়েশ্চেন দেই যে হেভি রেইনফলের ক্ষেত্রে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট কেন ইনক্রিজ করে এটা একটু খেয়াল করো যে আমাদের সেম ক্যাচমেন্ট एवरीथिंग এলস রিমেইনিং দ্য সেম কিন্তু আমাদের হেভি রেইনফলে এখানে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট আমরা দেখাই যাচ্ছে যে যে কোনো ধরনের টাইপ অফ ক্যাচমেন্টই হোক না কেন যত রেইনফল বৃদ্ধি পাচ্ছে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট বৃদ্ধি পাচ্ছে এটার রিজনটা খুব সিম্পল রিজনটা হচ্ছে যে প্রত্যেকটা সয়েলের একটা ইনফিল্ট্রেশন ক্যাপাসিটি আছে বা ইনটেক ক্যাপাসিটি আছে ধরো সেটা হচ্ছে ফর एग्जांपल 2 সেমি পার আওয়ার সে যে একটা সয়েলের ইনফিল্ট্রেশন ক্যাপাসিটি হচ্ছে 2 সেমি পার আওয়ার এখন যদি রেইনফল 5 সেমি পার আওয়ার হয় তাহলে পাঁচের মধ্যে 2 সেমি ইনফিল্ট্রেশন হবে 1 ঘন্টায় আর 3 সেমি আমি অন্যান্য আর মাইনর লসেস গুলিকে যদি আমি বাদ দেই তাহলে আবার বলছি 2 সেমি পার আওয়ার যদি ইনফিল্ট্রেশন হয় আর 5 সেমি পার আওয়ার যদি রেইনফল হয় তাহলে প্রতি ঘন্টায় 5 মাইনাস 2 3 সেমি পরিমাণ যে ওয়াটারটা আসবে এটা রান অফ হবে ঠিক আছে তার মানে আমার সেই ক্ষেত্রে আমি যে एग्जांपलটা দিলাম সেই ক্ষেত্রে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট হবে 3 বাই 5 মানে 3 হচ্ছে রান অফ আর 5 হচ্ছে টোটাল রেইনফল বা প্রেসিপিটেশন পার্সেন্টেজে নিলে 60% এই এই টেবিলের সাথে যদি কম্পেয়ার করি ঠিক আছে তাহলে 60% হচ্ছে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট যদি এখন রেইনফল বৃদ্ধি পায় ধরো রেইনফল আমার 10 সেমি পার আওয়ার হয়ে গেল ঠিক আছে আমি আমি জাস্ট একটা হাইপোথেটিক্যাল ভ্যালু বলতেছি 10 সেমি পার আওয়ার এবং সেখানে আমার ইনফিল্ট্রেশন রেট কিন্তু ইনক্রিজ করে না সয়েলের সয়েলের আবার একটা ম্যাক্সিমাম ইনফিল্ট্রেশন রেট আছে যার বেশি সয়েল নিতে পারে না তার মানে ওটা 2 সেমি পার আওয়ারই থাকবে তার মানে এখন নতুন एग्जांपलে আমার প্রতি ঘন্টায় 10 মাইনাস 2 8 সেমি পরিমাণ ওয়াটারটা রান অফ হবে ঠিক আছে তার মানে আমার রান অফ কোএফিসিয়েন্ট হবে হচ্ছে 8 বাই 10 80% বা 0.8 ঠিক আছে তার মানে সেম ক্যাচমেন্ট সেম সয়েলের ক্ষেত্রে দেখো हायर রেইনফলে আমার রান অফ কোএফিসিয়েন্টের ভ্যালু ইনক্রিজ করতেছে ওই যেটা রিজনটা যেটা বললাম বিকজ অফ একটা ম্যাক্সিমাম ইনফিল্ট্রেশন ক্যাপাসিটি অফ সয়েল ঠিক আছে এই কারণে এটা একটা ফ্যাক্টর যে আমি যদি বলি যে রেইনফল ইনটেনসিটির সাথে কিভাবে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট রিলেটেড এটা হচ্ছে যে রেইনফল ইনটেনসিটি যত বেশি হয় রান অফ কোএফিসিয়েন্ট তত বেশি হবে একটু আগে যে एग्जांपल দিলাম সেটা এটা গেল একটা এবার আমি এই টেবিলের মধ্যে আসি এই টেবিলের প্রথমটা বলে দিলাম যে রেইনফল ইনটেনসিটি সেকেন্ড হচ্ছে স্লোপ অফ দা ক্যাচমেন্ট ঠিক আছে তোমরা এখানে দেখো একটা আছে ফ্ল্যাট একটা আছে হিলি বা স্টিপ আছে মানে এই দিকে এ এর দিকে হচ্ছে ফ্ল্যাটার স্লোপ ই এর দিকে হচ্ছে স্টিপার স্লোপ তার মানে স্লোপ যত ফ্ল্যাট হবে তার মানে ওয়াটারটা স্লো মুভ করবে ঠিক আছে আমরা একটা সিজনের মধ্যে যদি দেখি যত স্টিপ স্লোপ হবে এই ডিরেকশন হচ্ছে স্টিপার স্টিপ স্লোপের ক্ষেত্রে ওয়াটারটা খুব ফাস্ট মুভ করে ফাস্ট মুভ করলে ইনফিল্ট্রেশনের চান্স কমে যায় রান অফের চান্স বেড়ে যায় সুতরাং ফ্ল্যাট স্লোপে ইনফিল্ট্রেশন বেশি হবে রান অফ কম হবে স্টিপ স্লোপে উল্টাটা হবে রান অফ বেশি হবে এবং রান অফ কোএফিসিয়েন্টও বেশি হবে ঠিক আছে সুতরাং ফ্ল্যাট স্লোপে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট কম হবে স্টিপ স্টিপ স্লোপে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট বেশি হবে এটা গেল প্রথম মানে এই টেবিলের আমাদের সেকেন্ড ফ্যাক্টর আর কি প্রথম ফ্যাক্টর হচ্ছে ইনটেনসিটি অফ রেইনফল সেকেন্ড ফ্যাক্টর আমি বললাম স্লোপ অফ দা ক্যাচমেন্ট থার্ড পয়েন্টটা হচ্ছে সয়েলটা কি কালটিভেটেড না আনকালটিভেটেড ঠিক আছে এখন আমাদের এখানে কালটিভেটেড সয়েল মানে যেটা চাষাবাদ করা হয় আনকালটিভেটেড বা ব্যারেন সয়েল যেখানে চাষাবাদ করা হয় না বুঝতেই পারছো যে কালটিভেটেড সয়েলে যেটা হয় যে মানে মাটি যখন কালটিভেশন করা হয় মাটি খোঁড়া হয় বিভিন্ন ওয়েতে সুতরাং সেখানে ইনফিল্ট্রেশনের পরিমাণ বেড়ে যাবে ঠিক আছে সুতরাং রান অফ রান অফ কমে যাবে রান অফ কোএফিসিয়েন্টও কমে যাবে কালটিভেটেড সয়েলে আর ব্যারেন সয়েল বা আনকালটিভেটেড যেখানে কিছুই করা হয় না সেখানে রিলেটিভলি সেখানে রান অফ বেশি হবে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট ও বেশি হবে অ্যাজ কম্পেয়ার টু কালটিভেটেড সয়েল 
ঠিক আছে তার মানে ফাইনালি যেটা হচ্ছে কালটিভেটেড সয়েলে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট কম আর ব্যারেন সয়েল বা আনকালটিভেটেড সয়েলে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট বেশি আচ্ছা এরপর চার নাম্বারটা হচ্ছে সয়েল যদি লুজ হয় বা আনকম্প্যাক্টেড হয় আর একটা হচ্ছে স্টিফ সয়েল বা কম্প্যাক্টেড সয়েল হয় এখানে ওভাবে বলা নাই বাট আমি এটা তোমাদের একটা বলছি যে লুজ এবং লুজ বা আনকম্প্যাক্টেড স্টিফ বা কম্প্যাক্টেড সয়েল এখন এটা অবভিয়াসলি বুঝাই যাচ্ছে যে আমাদের আমাদের যে যত লুজ সয়েল হবে সেখানে ইনফিল্ট্রেশন হায়ার হয় সুতরাং রান অফ কম হবে রান অফ কোফিসেন্টও কম হবে আর স্টিফ বা কম্প্যাক্ট সয়েল যদি হয় সেখানে আমাদের ইনফিল্ট্রেশন কম হবে রান অফ বেশি হবে রান অফ কোফিসেন্ট বেশি হবে ঠিক আছে আমাদের এই চার নাম্বার পয়েন্ট যেটা সেটা তোমাদের ডিসকাস করলাম এছাড়াও আমরা যদি একটু ফার্দার ডাউন দা লাইন একটু যাই তো এখানে আরো এডিশনাল একটা পয়েন্ট আছে সেটা হচ্ছে ভেজিটেটিভ কাভার ঠিক আছে এটা আমি আসলে ইনফরমেশনগুলি কয়েকটা জায়গায় আছে আমি কম্বাইনলি পড়াচ্ছি যে ভেজিটেটিভ কাভার থাকলে কি হবে ঠিক আছে ভেজিটেটিভ কাভার থাকলে মানে ভেজিটেশন মানে হচ্ছে গাছপালা ভেজিটেটিভ কাভার থাকলে যেটা হবে গাছপালার কারণে যেটা হচ্ছে যে সয়েলের মানে গাছপালা রুট সিস্টেম সয়েলকে পেনিফ্রেট করে সুতরাং ইনফিল্টেশন বেড়ে যায় এবং রান অফ কমে যায় রান অফ কোফিসেন্টও কমে যায় তার মানে ভেজিটেটিভ কাভার থাকলে যেটা হবে লোয়ার সি হবে এখানে সি মানে হচ্ছে রান অফ কোফিসেন্ট মানে ভেজিটেটিভ কাভার থাকলে ইনফিল্টেশন বেশি হবে এবং রান অফ কম হবে রান অফ কোফিসেন্টও কম হবে আর যদি ভেজিটেটিভ কাভার না থাকে হায়ার রান অফ কোফিসেন্ট হবে তার মানে এটা গেল তোমাদের ফিফথ পয়েন্ট আর সিক্স তার একটা পয়েন্ট আছে এটা একটু নোট করতে পারো এটা হচ্ছে যে আমাদের ডিগ্রি অফ স্যাচুরেশন আমাদের যে ক্যাচমেন্টে সেটা সয়েলটা কি ড্রাই না ওয়েট ঠিক আছে এখন ইনিশিয়ালি যদি ড্রাই সয়েল থাকে ড্রাই সয়েলের ইনফিল্টেশন রেটটা বেশি হবে এবং রান অফ কম হবে রান অফ কোফিসেন্ট কম হবে আর সয়েলটা যদি শুরু থেকেই ওয়েট সয়েল থাকে ওয়েট সয়েল থাকলে ইনফিল্টেশন কম হবে রান অফ বেশি হবে রান অফ কোফিসেন্ট বেশি হবে এই ছয়টা পয়েন্ট তোমাদেরকে মানে একটু খেয়াল রাখতে হবে এবং এই পয়েন্টগুলি ইনফিল্টেশনের যখন আমি ফ্যাক্টর ডিসকাস করব এডিশনালি জাস্ট একটা ফ্যাক্টর হয়তো ওখানে অ্যাড হবে ইনফিল্টেশনের ক্ষেত্রে বাট এই ছয়টা ফ্যাক্টর ইনফিল্টেশনের জন্য প্রযোজ্য হবে ঠিক আছে এবং ইনফিল্টেশনের ক্ষেত্রে ফর এক্সাম্পল যেমন স্লোপের ক্ষেত্রে আমি একটা বলি ফ্ল্যাট স্লোপের ক্ষেত্রে ইনফিল্টেশন বেশি হয় আর রান অফ কম হয় স্টিপ স্লোপের ক্ষেত্রে মানে রিলেটিভলি স্টিপ স্লোপ যদি থাকে রান অফ বেশি হবে ইনফিল্টেশন কম হবে সুতরাং একটার একটার অপোজিং রেজাল্ট হচ্ছে এই টেবিল মুখস্থ করার দরকার নাই বাট এই টেবিল থেকে মানে ফ্যাক্টর আসতে পারে অনেক সময় আমি বলতে পারি যে ডিসকাস দ্য ফ্যাক্টরস এফেক্টিং রান অফ কোফিসেন্ট সেক্ষেত্রে ছয়টা ফ্যাক্টরই লিখতে হবে বাট নর্মালি যেটা পরীক্ষায় থাকে যে কোনো একটা বা দুইটা ফ্যাক্টর সম্পর্কে লিখতে বলা হয় ঠিক আছে আমার কথা শুনতে পাচ্ছ জি স্যার আচ্ছা এবার তোমাদের কোনো কোশ্চেন আছে থাকলে কেউ বলতে পারো अदरवाइज আমি মুভ অন করছি আচ্ছা এরপর আর একটা মানে যে কোনো সময় কারো যদি কোশ্চেন থাকে जस्ट রাইট অ্যাওয়ে জিজ্ঞেস করো ওটা কোনো সমস্যা নাই মানে ইউ ক্যান স্টপ মি এনি টাইম ইফ ইউ ওয়ান্ট টু আস্ক এ কোশ্চেন আর কি আচ্ছা এখন যেটা হচ্ছে যে রেশনাল মেথড রেশনাল মেথডে নরমালি এটা ইউজফুলনেসটা হচ্ছে কোনো একটা ক্যাচমেন্টের আমাদের পিক রান অফ এটা আমি এখানে ক্যালকুলেট করতে পারি ঠিক আছে মানে একটা ক্যাচমেন্টের যে পিক রান অফ যেটা সেটা রেশনাল মেথডে বের করা হয় ঠিক আছে এখন জিনিসটাকে এইভাবে চিন্তা করো ধরো একটা ক্যাচমেন্টের 
সবচেয়ে আগে অন্যভাবে ডিসকাস করি যে সবচেয়ে যেটা দূরের পয়েন্ট ঠিক আছে এই সবচেয়ে দূরের পয়েন্ট থেকে ক্যাচমেন্টের আউটলেট বলতে ধরো আউটলেট একটা রিভার আছে মানে ক্যাচমেন্টের মাঝখান থেকে একটা রিভার পাস করেছে এবং ক্যাচমেন্টের সবচেয়ে দূরবর্তী পয়েন্ট থেকে একটা রেইনফল ড্রপ করার পর এটা বিভিন্ন পাথে ট্রাভেল করতে পারে প্রথমে রেইন ড্রপটা পড়ার পর ল্যান্ডের উপর দিয়ে ওভারল্যান্ড ফ্লো হিসেবে পাস করবে এবং একটা সময় যে ওই যে রিভার যেটা আছে রিভারের কোন ট্রিবিউটারিতে এসে পড়তে পারে ট্রিবিউটারি থেকে মেইন রিভার এসে পড়তে পারে মেইন রিভার থেকে আউটলেট দিয়ে এটা বের হয়ে চলে যাবে ঠিক আছে তার মানে একটা রেইন ড্রপ পড়ার পর এটা ডিফারেন্ট পাথে এটা ট্রাভেল করতে পারে ধরো আমি এমন একটা পয়েন্ট চিন্তা করো ক্যাচমেন্টের যেটা ক্যাচমেন্টের যে আউটলেট বা রিভার যেটা রিভারে যেটা আউটলেট এখান দিয়ে ওয়াটারটা বের হয়ে যাচ্ছে সেখান থেকে সবচেয়ে দূরবর্তী পয়েন্ট ঠিক আছে দূরবর্তী ইন টার্মস অফ টাইম ঠিক আছে নর্মালি যেটা ডিস্টেন্স ওয়াইজ দূরবর্তী থাকে সেটা বা সবচেয়ে রিমোট থাকে সেটা টাইম ওয়াইজও রিমোট মানে দূরে দূরে থাকে মানে যেটা দূর থেকে মানে যেটা ডিস্টেন্স যত দূরে নর্মালি সেটা ওয়াটার ড্রপটা আসতেও বেশি সময় লাগবে ঠিক আছে এবং ধরো আমি ফর দ্য এখন একটা এক্সাম্পল দিচ্ছি ধরো সাড়ে তিন ঘন্টা হচ্ছে সময় লাগে ওই ক্যাচমেন্টের সবচেয়ে দূরের পয়েন্ট থেকে একটা রেইন ড্রপ পড়ার পর সেটা সয়েলের উপর দিয়ে আউটলেট পর্যন্ত আসতে সাড়ে তিন ঘন্টা এখন কোয়েশেন হচ্ছে আমি যখন র্যাশনাল মেথডে পিক রান অফ বের করবো এটার কিছু কন্ডিশন আছে কন্ডিশনটা হচ্ছে আমি প্রথমে ধরে নিচ্ছি এটা একটা ডিজাইন ভ্যালু ঠিক আছে মানে ইটস এ ডিজাইন ভ্যালু ডিজাইন ভ্যালু যখন হয় আমরা তখন একটা ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি ধরে নেই ওই ক্যাচমেন্টের উপরে এখানে রেইনফল অফ ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি ধরা হচ্ছে ফর এক্সাম্পল ওয়ান সেন্টিমিটার পার আওয়ার বা টু সেন্টিমিটার পার আওয়ার একটা ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটিতে পুরো ক্যাচমেন্টের উপর রেইনফলটা হচ্ছে একটা জিনিস খেয়াল করো যে ইন রিয়েল সেন্স আসলে ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটিতে রেইনফল হয় না একটা ক্যাচমেন্টের এক এক জায়গায় এক এক রেইনফল ইন্টেন্সিটি হবে কিন্তু এখানে যেহেতু আমরা একটা ডিজাইন ভ্যালু বের করছি আমরা ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি অফ রেইনফল এখানে ধরছে এবং কেন ভেরি লং ডিউরেশন লাগবে এটা একটা পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন আসতে পারে যদি আমি পরীক্ষায় কোয়েশ্চেন দিই ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি আমরা কেন ইউজ করতেছি বিকজ দ্য পিক রান অফ ভ্যালু ইটস এ ডিজাইন ভ্যালু ফর করেসপন্ডিং টু দ্যাট ইন্টেন্সিটি ঠিক আছে যেটা আমি যদি ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটিটা ওয়ান সেন্টিমিটার পার আওয়ার হয় তার করেসপন্ডিং একটা পিক রান অফ আসবে ঠিক আছে যদি টু সেন্টিমিটার পার আওয়ার হয় তাহলে হায়ার পিক আসবে সুতরাং এই পিক রান অফ টা ওই স্পেসিফিক ইন্টেন্সিটি অফ রেইনফল এর সাথে রিলেটেড ঠিক আছে এন্ড ইটস এ ডিজাইন ভ্যালু ইকোনমি ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি ধরছে কেন একটা আর সেকেন্ড কোশ্চেন হচ্ছে ওয়াই এ ভেরি লং ডিউরেশন অফ রেইনফল ইজ রিকোয়ার্ড টু গেট দা পিক রান অফ একটা জিনিস খেয়াল করো আমি যে एग्जांपलটা দিয়েছি তাতে ক্যাচমেন্টের সবচেয়ে ফারদেস্ট পয়েন্ট থেকে আউটলেটে একটা রেইন ড্রপ পড়ার পর আসতে সাড়ে তিন ঘন্টা লাগে ঠিক আছে এখন আমি যদি একটা তোমার কার্ভ চিন্তা করো যে রেইনফল ওয়াই এক্সিসে তোমাদের ডিসচার্জ আছে আউটলেটের ডিসচার্জ যেটা মানে ফাইনাল যে আউটলেটের যে ডিসচার্জ সেটা হচ্ছে ওয়াই এক্সিসে আছে এবং এক্স এক্সিসে আছে যে টাইম মানে রেইনফল শুরু হওয়ার পর যে টাইমটা মানে আবারও বলছি ওয়াই এক্সিসে হচ্ছে আউটলেটের ডিসচার্জ এক্স এক্সিসে হচ্ছে টাইম ঠিক আছে এখন এই ডিসচার্জ যেটা সেটা আমি ধরো বৃষ্টির শুরু বৃষ্টির আগেও একটা ফ্লো থাকতে পারে ঠিক আছে নর্মালি সেটাকে আমরা বলি হচ্ছে বেস ফ্লো যে বৃষ্টির আগে রিভারে যে ফ্লোটা থাকে বেস ফ্লো আর বৃষ্টি হলে অ্যাডিশনাল একটা ফ্লো এসে অ্যাড হবে যেটাকে আমরা ডিরেক্ট রান অফ বা রেইনফল ইন্ডিউস রান অফ বলি ঠিক আছে আমরা মন মোর কনসার্ন হচ্ছে এই ডিরেক্ট রান অফ বা রেইনফল ইন্ডিউস রান অফ নিয়ে তারপরে বৃষ্টির যখন শুরু হলো ওই পয়েন্টে দেয়ার ইজ নো ডিরেক্ট রান অফ ঠিক আছে আউটলেট পয়েন্টে এখন বৃষ্টি শুরু হওয়ার পর এক ঘন্টা পাস করলো ওই এক ঘন্টা পর আমি আউটলেটে পিক রান অফ টা কি হলো এটা যদি চিন্তা করো এখন তখন যেটা হবে পুরা ক্যাচমেন্ট এরিয়াতেই কিন্তু মানে রেইনফল পুরো ক্যাচমেন্টেই রেইনফল হচ্ছে কিন্তু এক ঘন্টা পর ক্যাচমেন্টের একটা পোর্শন থেকে আউটলেটে কন্ট্রিবিউশন আসবে কারণ ওই দূরের পয়েন্ট থেকে এই কন্ট্রিবিউশনটা 
আসবে না মানে যদিও রেইনফল শুরু হয়ে গেছে সব ইউনিফর্ম ইনটেনসিটিতে পুরো ক্যাচমেন্টে রেইনফল হচ্ছে কিন্তু ফারদেস্ট পয়েন্ট থেকে আউটলেটে মানে বা দূরবর্তী পয়েন্টগুলি থেকে এখনো আউটলেটে কন্ট্রিবিউশন আসে নাই তার মানে এক ঘন্টা পর যদি আমি ডিসচার্জ মেজার করি একটা পোরশন অফ দা ক্যাচমেন্ট ওখানে কন্ট্রিবিউট করবে একটা সার্টেন ডিসচার্জ আসবে হোয়াট অ্যাবাউট দুই ঘন্টা পর দুই ঘন্টা পরে আর একটা হায়ার এরিয়া কন্ট্রিবিউশন আউটলেটে আসবে কারণ দুই ঘন্টা পর আরো দূরবর্তী পয়েন্ট থেকে আউটলেটে কন্ট্রিবিউশনটা আসতেছে বাট স্টিল দুই ঘন্টা পরও একটা পোর্শন অফ ক্যাচমেন্ট থেকে কন্ট্রিবিউশন আসবে একটা পোর্শন অফ ক্যাচ ক্যাচমেন্ট থেকে কন্ট্রিবিউশন আসবে না আচ্ছা এবার তারপর তিন ঘন্টা যখন যাবে তিন ঘন্টা একটা তোমরা খেয়াল করো যে সাড়ে তিন ঘন্টা হচ্ছে সবচেয়ে দূরের পয়েন্ট থেকে আউটলেটে এই কন্ট্রিবিউশনটা আসতে সময়টা লাগে তারপরে তিন ঘন্টা পরও মোস্ট অফ দা ক্যাচমেন্ট থেকে আউটলেটে আমাদের কন্ট্রিবিউশনটা আসবে কিন্তু একটা সামান্য পোর্শন থাকবে সেখান থেকে কিন্তু এখনো এসে পৌঁছাবে না আউটলেটে কন্ট্রিবিউশন তার মানে এক ঘন্টায় যে ডিসচার্জটা আসবে আউটলেটে সেটা থেকে দুই ঘন্টায় আরো বেড়ে যাবে তিন ঘন্টায় আরো বেড়ে যাবে সাড়ে তিন ঘন্টা পয়েন্টে এখন কিন্তু রেইনফল শুরু থেকে সাড়ে তিন ঘন্টা পর আমরা যদি ওই আউটলেটে ডিসচার্জ মেজার করি এখন দেখো যে সবগুলি পয়েন্ট থেকে এখন আউটলেটে কন্ট্রিবিউশন চলে আসছে ঠিক আছে এবং একটা সেকেন্ড একটু ধরো প্লিজ আচ্ছা যেটা যেটা বলছিলাম এখানে সাড়ে তিন ঘন্টা পর পুরো ক্যাচমেন্টের কন্ট্রিবিউশনটা আউটলেটে আসছে সুতরাং তখন যে রান অফটা হবে বা সেটা হচ্ছে পিক রান অফ এই কারণে আমরা ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি এবং ভেরি লং ডিউরেশন দরকার হয় আমি যে এক্সাম্পলটা দিলাম তাতে পিক রান অফ যদি অ্যাটেন্ড করতে চাও অ্যাটলিস্ট ডিউরেশন লাগবে সাড়ে তিন ঘন্টা ঠিক আছে এ কারণে সাড়ে তিন ঘন্টা যদি ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি রেইনফল হতে থাকে এন্টার ক্যাচমেন্টের যে রেইনফলের কন্ট্রিবিউশনটা আউটলেটে আসবে এবং আমাদের আউটলেটে আসবে এবং আমরা পিক রান অফ পাবো সাড়ে তিন ঘন্টার পরেও যদি রেইনফল কন্টিনিউ করে সেক্ষেত্রে কিন্তু আর ওই রান অফটা আর ইনক্রিজ করবে না কারণ কি হবে মানে তখন হচ্ছে যে ওই তারপর যদি এক ইনটেন্সিটিতে রেইনফল কন্টিনিউ করে সেক্ষেত্রে একটা ফ্ল্যাট লাইন বা হরাইজনটাল লাইন হবে ঠিক আছে থিওরিটিক্যালি এটা কখনো প্র্যাকটিক্যালি হয় না কারণ প্র্যাকটিক্যালি এরকম একটা ইউনিফর্ম ইন্টেন্সিটি রেইনফল পুরো ক্যাচমেন্টে হয় না এটা আবারও বলছে এটা একটা ডিজাইন ভ্যালু সুতরাং আমরা এই কারণে ভেরি লং ডিউরেশন দরকার হয় টু গেট দ্য পিক রান অফ কারণ ক্যাচমেন্টের ফার্দেস্ট পয়েন্টগুলি থেকে আউটলেটে কন্ট্রিবিউশনটা আসতে হয় যদি আমার রেইনফলটা হঠাৎ করে আমি এক ঘন্টার পর রেইনফল বন্ধ হয়ে যায় সেক্ষেত্রে কিন্তু আর পিক রান অফটা পাওয়া পাওয়া যাবে না সুতরাং কোনো ক্যাচমেন্টে পিক রান অফ পেতে হলে সেটা রেইনফল ডিউরেশনটা মানে একটা সবচেয়ে ফার্দেস্ট পয়েন্ট থেকে আউটলেট পয়েন্টে একটা রেইন ড্রপের আসতে যে সময় লাগে তার থেকে সমান বা বেশি হইতে হবে ঠিক আছে এখন একটা অন্য সেন্সে চিন্তা করো ছোট ক্যাচমেন্টে আমার ইভেন সাড়ে তিন ঘন্টা তো একটা কন্টিনিউস রেইনফল পসিবল হয় না ঠিক আছে সুতরাং আমরা আসলে ওই সেন্সে পিক রান অফ কখনোই পাবো না আমরা আমরা যদি বাংলাদেশের অ্যাসপেক্টে চিন্তা করো লার্জার স্কেলে যে গ্যানজেস ব্রহ্মপুত্র মেঘনা বেসিন জিবিএম বেসিনে দেখা যাবে যে সবচেয়ে ফার্দেস্ট পয়েন্ট থেকে মানে জিবিএম বেসিনটা বাংলাদেশের এরিয়া থেকে হয়তো এগারো বারো গুণ বড় ঠিক আছে এটা পার্ট অফ ইন্ডিয়া 
তারপর পার্ট অফ নেপাল ভুটান বাংলাদেশ এই সব পার্ট অফ চায়না এখানে ইনভলভ আছে এখন এই জিবিএম বেসিনের আমরা যদি হিসাব করি যে সবচেয়ে ফারদেস পয়েন্ট থেকে আউটলেটে হয়তো আসতে সাত দিন সময় লাগবে সুতরাং জিবিএম বেসিনে কখনোই আমরা হয়তো এরকম র্যাশনাল মেথডে পিক রান অফটা বের করার দরকার হবে না আমরা অন্য কোনো প্রসেস এমপ্লয় করব কিন্তু সেখানে যদি আমি পুরো ক্যাচমেন্টের পিক বের করতে চাই আসলে কিন্তু সাত দিন ধরেই বৃষ্টি হতে হবে আর কি ঠিক আছে এই কনসেপ্টটা আসলে স্মলার ক্যাচমেন্টের জন্য অ্যাপ্লিকেবল কিন্তু যদি লার্জার ক্যাচমেন্ট হয় সেখানে ডিজাইন পিক রান অফটা আমরা অল্টারনেট ওয়েতে বের করি ধরো আমরা একটা সার্টেন ডিউরেশন ধরে যখন এই টাইমটা ওই সাড়ে তিন ঘন্টা আমাদের এক্সাম্পল এ সাড়ে তিন ঘন্টার সমান হবে তখন তারপরে বিয়ন ওই পয়েন্টে যদি রেনফল হতে থাকে তখন একটা কনস্ট্যান্ট বা হরাইজনটা লাইন হবে পিক রান অফ আর ইনক্রিজ করবে না ঠিক আছে এখন ইন ইন দ্য মিন টাইম মানে জিরো থেকে সাড়ে তিন ঘন্টার সময়ে যে জিনিসটা হবে সেটা হচ্ছে এখানে লেখা আছে যে রান অফ ইনক্রিজেস অ্যাজ মোর অ্যান্ড মোর ফ্লম ফ্লো ফ্রম দ্য রিমোট এরিয়াস রিমোট মানে হচ্ছে দূরবর্তী এলাকা থেকে রিমোট এরিয়াস অফ দ্য ক্যাচমেন রিচ দ্য আউটলেট ঠিক আছে সুতরাং রান অফ আস্তে আস্তে বাড়তে থাকবে যেমন এক ঘন্টা হলে রান অফ একটা যা হবে দুই ঘন্টায় আরো বাড়বে তিন ঘন্টায় আরো বাড়বে সাড়ে তিন ঘন্টা হয়ে গেলে তারপর বিয়ন্ড থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স এটা একটা ফ্ল্যাট লাইন হবে একটু আগে আমি যে টাইমটা বললাম সাড়ে তিন ঘন্টা এই সাড়ে এই টাইমটা যে এক্সাম্পল দিলাম সেটাকে আসলে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন বলা হয় টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন মানে হচ্ছে এখান দিয়ে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশনের ডেফিনেশন লেখা আছে এটা পরীক্ষায় আসতে পারে টাইম টেকেন ফর এ ড্রপ অফ ওয়াটার ফ্রম দ্য ফার্দেস্ট পয়েন্ট অফ দ্য ক্যাচমেন্ট টু রিচ দ্য আউটলেট ইজ নোন অ্যাজ টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন ঠিক আছে সবচেয়ে দূরের পয়েন্ট থেকে একটা রেইন ড্রপ পড়ার পর সেটা সারফেসের উপর দিয়ে ফ্লো হয়ে সেটা ওভারল্যান্ড ফ্লো হোক আর রিভারে বা চ্যানেল দিয়ে ফ্লো হোক কিন্তু আউটলেট পয়েন্টে পৌঁছাতে যে সময়টা লাগে সেটাকে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন বলে একটু আগে আমার এক্সাম্পল এস থ্রি পয়েন্ট ফাইভ আওয়ার্স বাট এটা ভ্যারি করতে পারে কোনো একটা স্মল আর ধরো পার্কিং লট ওপেন পার্কিং লট সেটা টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন থার্টি মিনিটস হইতে পারে সবচেয়ে ফার্দেস্ট পয়েন্ট থেকে আউটলেটে মাত্র তিরিশ মিনিটে আসতেছে একটু আবার একটু আগে যে আমি জিবিএম বেসিনের এক্সাম্পল দিলাম গ্যানজেস ব্রহ্মপুত্র মেঘনা বেসিন সেখানে সাত দিনও হইতে পারে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন ঠিক আছে তার মানে আমার আইডিয়াটা হচ্ছে আমি যদি পিক ডিসচার্জ পেতে চাই তাহলে রেইনফলটা বা রেইনফল ডিউরেশনটা এই টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন যেটা টিসি তার সমান বা বেশি হইতে হবে ঠিক আছে একটু খেয়াল করো কারণ সমান না হলে আমি এই পিক রান অফটা পাবো না এই জন্য পিক রান অফ পেতে হলে আমি ধরে নেই যে রেইনফল ডিউরেশনটা টাইম অফ কনসেন্ট্রেশনের সমান ধরে আমরা প্রবলেম মানে সলভ করি আর কি ঠিক আছে কারণ না হলে পিক ডিসচার্জ পাওয়া যাবে না এখন পিক ডিসচার্জের তোমরা একটু খেয়াল করো এখানে কিউ পিক যেটা এটার ফর্মুলাটা হচ্ছে সিআই এ ঠিক আছে আউটলেটে পিক ডিসচার্জ যেখানে রেইনফল ডিউরেশনটা টাইম অফ কনসেন্ট্রেশনের সমান বা বেশি হইতে হবে এই কন্ডিশনে আমাদের পিক রান অফ হচ্ছে সিআই এ যেখানে সি হচ্ছে রান অফ কফিশন আই হচ্ছে ইন্টেন্সিটি অফ রেইনফল এ হচ্ছে ক্যাচমেন্ট এরিয়া আমি যদি একটু এক্সপ্লেন করি এই ফর্মুলাটাকে খেয়াল করো যে আই হচ্ছে ইন্টেন্সিটি অফ রেইনফল যেটা মিলিমিটার পার আওয়ার ঠিক আছে সে ইন্টেন্সিটি অফ রেইনফল মিলিমিটার পার আওয়ার সেটাকে যদি আমি ক্যাচমেন্ট এরিয়াতে মাল্টিপ্লাই করি সুতরাং মিলিমিটার পার আওয়ার টাইমস ক্যাচমেন্ট এরিয়া এটা কিন্তু একটা ডিসচার্জের ইউনিট মানে আমি যদি ইউনিটকে অ্যাডজাস্ট করো মিটার কিউব পার সেকেন্ড তার মানে বেসিক্যালি কি আসতেছে রেইনফল ইন্টেন্সিটি হচ্ছে ডেপথ অফ রেইনফল পার ইউনিট টাইম আই ঠিক আছে ডেপথ অফ রেইনফল পার ইউনিট টাইম এটাকে যদি আমি ক্যাচমেন্ট এরিয়া দিয়ে মাল্টিপ্লাই করি তাহলে যেটা পাওয়া যায় ভলিউম অফ রেইনফল পার ইউনিট টাইম সেটা হচ্ছে আই এ এটা হচ্ছে ভলিউম অফ রেইনফল পার ইউনিট টাইম আর রান অফ কফিসেন্ট হচ্ছে রেইনফলের কত ফ্র্যাকশন রান অফ হচ্ছে সুতরাং ভলিউম অফ রান অফ পার ইউনিট 
সরি ভলিউম অফ রেইনফল পার ইউনিট টাইম কে সি দিয়ে যদি মাল্টিপ্লাই করি তাহলে এই সি আই এ পোরশনটা হচ্ছে ভলিউম অফ রান অফ পার ইউনিট টাইম ওটাই হচ্ছে পিক ডিসচার্জ ঠিক আছে কারণ আমরা জানি যে রেইনফল এর কত ফ্র্যাকশন রান অফ হচ্ছে সেটাই হচ্ছে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট এই পার্টিকুলার মানে ফর্মুলা সি টা হচ্ছে রান অফ কোএফিসিয়েন্ট তোমরা डिफरेंट বইতে রান অফ কোএফিসিয়েন্টে डिफरेंट মানে ডিফারেন্ট এটাকে বলা হচ্ছে যে রান অফ কোফিশন ইন্ডিকেট করার জন্য ডিফারেন্ট সিম্বল আছে ঠিক আছে কেউ তো আর সি ইউজ করে কেউ আর ইউজ করে কেউ সি ইউজ করে এই পার্টিকুলার কেসে সিম্বলটা হচ্ছে সি যেটা দিয়ে আমি বা নোটেশন বলতে পারো নোটেশন বা সিম্বল যেটা দিয়ে আমি রান অফ কোফিশন কে ইন্ডিকেট করছি ঠিক আছে সুতরাং এইভাবে আমি পিক ডিসচার্জ পেতে পারি এই সি আই এ ফর্মুলাটা খেয়াল করো এই সি আই এ ফর্মুলাটার মধ্যে নর্মালি রান অফ কোফিসিয়েন্টের ভ্যালু তোমাদের পরীক্ষায় দেয়া থাকে ঠিক আছে যদি দেয়া আমি যদি অ্যাকচুয়ালি ফিল্ডে রান অফ কোফিসিয়েন্ট বের করতে চাই তখন আমাকে যেটা করতে হয় একটা সার্টেন ক্যাচমেন্টে কি পরিমাণ রেইনফল হলো ওই ধরো রেইনফল তিন ঘন্টা রেইনফল হলো তিন ঘন্টায় इवेंचुअल রেইনফল ভলিউম এবং রান অফ ভলিউম থেকে রান অফ ভলিউমের রেশিও রেশিও বিটুইন রান অফ ভলিউম এবং রেইনফল ভলিউম আমি রান অফ কোএফিসিয়েন্ট পাবো এভাবে নরমালি যেটা করা হয় বেশ কয়েকটা রেইনফল ইভেন্টের জন্য রান অফ কোএফিসিয়েন্ট বের করে সেটা এভারেজ করা হয় ঠিক আছে এটা অত ডিফিকাল্ট টাস্ক না বাট তোমাদের পরীক্ষা নরমালি যেটা এটা দেয়া থাকবে ঠিক আছে যে তোমাদের রান অফ কোএফিসিয়েন্ট নরমালি এটা আমি এই ফ্যাক্টর গুলি আগে ডিসকাস করেছি আর ইন্টেনসিটি অফ রেইনফল যেটা ইন্টেনসিটি অফ রেইনফল আমি যেটা বললাম যেটা একটা ডিজাইন ভ্যালু ঠিক আছে এখন আমাদের একটা সেকেন্ড এই ইন্টেনসিটি অফ রেইনফলটা আমরা নরমালি যেটা করে যে ইন্টেনসিটি অফ রেইনফল বের করতে হলে প্রথমে যেটা বের করতে হয় সেটা হচ্ছে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন বা টিসি ঠিক আছে আমি টিসি যেটা যেটা হচ্ছে যে ওই ক্যাচমেন্টের সবচেয়ে ফারদেস্ট পয়েন্ট থেকে আউটলেট পয়েন্টে একটা ওয়াটার ড্রপ আসতে যে সময় লাগে সেটাকে আমরা টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন বলি এবং টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন থেকে আমরা অ্যাকচুয়ালি ইন্টেনসিটি ডিজাইন ইন্টেনসিটিটা বের করব ঠিক আছে একটু পরে আমি দেখাচ্ছি কিভাবে এখানে তোমাদের একটা কার্পিচ একটা ফর্মুলা আছে এই টাইপের ফর্মুলা প্রচুর আছে ঠিক আছে যে একটা ক্যাচমেন্টের আমি টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন বের করার জন্য এটা জাস্ট একটা ইন্ডিকেশন যেখানে পয়েন্ট জিরো ওয়ান নাইন ফোর সেভেন এল টু দি পাওয়ার পয়েন্ট সেভেন সেভেন এস টু দি পাওয়ার মাইনাস পয়েন্ট থ্রি এইট ফাইভ যেখানে এল হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ ট্রাভেল অফ ওয়াটার অর্থাৎ ওই ফার্দেস্ট পয়েন্ট থেকে যে পাথে ওয়াটারটা ট্রাভেল করে আউটলেট পর্যন্ত আসতেছে ওই পাথটাকে ট্রাভার্স করলে যত মিটার লেন্থ হবে সেটা হচ্ছে ম্যাক্সিমাম লেন্থ অফ ট্রাভেল অফ ওয়াটার এখানে এই ইকুয়েশনে এল এর ভ্যালু মিটারে বসাতে হবে আর স্লোপ অফ দ্য ক্যাচম্যান তোমরা জানো যে ক্যাচম্যানের স্লোপ স্লোপ কত এটা পয়েন্ট জিরো জিরো ওয়ান না পয়েন্ট জিরো জিরো টু এই অ্যাভারেজ স্লোপ অফ দ্য ক্যাচম্যান এটা এখন স্লোপ তো হচ্ছে ইউনিটলেস এখানে এল মিটারে বসালে এবং স্লোপ বসালে টিসির ভ্যালুটা ইন মিনিটে পাওয়া যাবে টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন আচ্ছা টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন পাওয়ার পর তারপর আমরা আজকে মনে হয় তোমাদের ফোর্টি মিনিটস হয়ে গেছে আচ্ছা আজকে এই পর্যন্তই থাক আমি তোমাদের আবার নেক্সট ক্লাসে এখান থেকে তোমাদের দশটা চল্লিশ পর্যন্ত ক্লাস না আচ্ছা তাহলে এখান থেকে এই ইন্টেনসিটি আইডিএফ ইকুয়েশন থেকে আমি স্টার্ট করব যে কিভাবে তোমাদের এই 
মানে টিসি যেটা টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন এটা রেইনফল ডিউরেশনের সমান ধরা হয় একটু আগে আমি বলছি যে টাইম অফ কন রেইনফল ডিউরেশনটা টাইম অফ কনসেন্ট্রেশনের সমান বা তার চেয়ে বেশি হলেই আমরা পিক রান অফটা পাবো সুতরাং এই রেইনফল টাইম অফ কনসেন্ট্রেশন ইকুয়াল টু রেইনফল ডিউরেশন ধরে বিভিন্ন রিটার্ন পিরিয়ডের জন্য আমরা করেসপন্ডিং আই বের করে তারপর সেখান থেকে সি আই এ ফর্মুলায় আমরা পিক রান অফ বের করতে পারি ঠিক আছে স্যার হ্যাঁ বলো স্যার লেন্থটা যদি বৃষ্টি যদি স্যার রেইনফলটা যদি স্যার জিগজ্যাগ হইতে যায় তখন কি স্যার আমরা ওইবার স্ট্রেটটা ধরবো নাকি জিগজ্যাগ ওয়ার লেন্থটা নিব স্যার না জিগজ্যাগ পাথটাই নিবা মানে যে পাথে যাবে সেই পাথটাই হচ্ছে ডে পাথে ওই রেইন ড্রপটা ট্রাভার্স করবে ওই পাথটাই হচ্ছে এল মানে এটা স্ট্রেট লাইন ডিসটেন্স না ঠিক আছে ঠিক আছে আর কোন কোশ্চেন আছে আচ্ছা তোমাদের আমি একটু রোল কল করে আজকে হচ্ছে আজকে কত উনিশ তারিখ নাকি এক সেকেন্ড উনিশ আচ্ছা আচ্ছা উনিশ তারিখ फोर माइक्रोफोन नष्ट सर मैं ठीक है सर 22 यस सर 23 यस सर 24 यस सर 25 यस सर 26 यस सर 27 यस सर 29 रबर 29 सर आंसर सर प्रेजेंट दस सर सर माइक ऑन ऑफ अच्छा ठीक है सर 30 यस सर अच्छा तुम्हारे आबर एप सर क्लस शेष कर আসসালামু আলাইকুম স্যার ওয়া আলাইকুম আসসালাম